Hello habari, mimi naitwa Yasin Zidheri na hii ni Swahili Tutes. Leo katika Adobe Photoshop pamoja na Adobe After Effects tutaangalia namna kutengeneza hiko tulichokiona hapo mwanzo. Kwa moja kwa moja hapa tumefungua eh, Photoshop file yetu, tumefungua picha zetu ambazo tumezishusha eh, Shutterstock. Nitaweka link kwenye description hapo. Kuna picha ya kwanza hii hapa na picha ya pili hii hapa nitawaambia kwa nini nimeweka mbili. Na basi moja kwa moja hapo tunaona hii ndo picha ambayo tunayo. Kwa tunaanza kukufanya nini? Tunaanza kwa kuikata hii picha ili vitu vyote viwe separate. Kwa tunafanyaje? Tunakuja hapa, eh tunasema control J manake hatutaki kutumia background hiyo tutaka tutumie layer yetu ya juu alafu tuna shy ili tubaki na layer yetu moja tu. Tuna zoom in, tunasema control plus, tunasogeza mbele kidogo ili tuweze kuona e, vizuri. Kwa hiyo mimi napenda kuchukua e, e, makiu tu hiyo mara nyingi kama hivyo na kuselect eneo langu kama eneo naweza kukaa selected na square basi nakuja huwa na select kama hivyo pop nakuja hapo nasema control j maana yake ile eneo nime duplicate nime duplicate nyanya peke yake sawa hizo tomato zetu hizo nakuja hapa nasema e, magic wand tuna select hapo tunaona ime select perfect kabisa nasema delete maana yake ile eneo lote e, alilokuwa white linakuwa limekatwa hapa na rename hii nasema e, tomato sawa moja kwa moja hapo tayari tuna tomato yetu tuna shai hiyo nakuja hapa na allow tena hiyo kuonekana nakuja hapa moja kwa moja na kwenye mkate wangu wa chini ya baga na select hiyo layer hapo nakuja nachukua tena makiu tu yangu na select ile eneo hapo nasogeza kidogo hivyo kama hapo hivi nasema control j manake moja kwa moja na kuwa duplicate eneo hilo peke yake kuja hapa nachukua hiyo e, magic wand yangu na select hapo naona ime select tu vizuri hapo bas nasema delete manake eneo lolote jeupe litakuwa limekatika na hapo nita rename na double click hapo nasema nini nasema bottom red mkate wetu wa chini huo kwa tunakuja hapa tuna e, angalia tena tunakuja tuanze na vitu vya rahisi tena vitu vigumu kuja mkate wa juu mkate wa juu huu sita utumia nitatumia mkate huu kwa sababu ya namna engo ambayo imekaa hii engo imekaa in a way kwamba e, mikate miwili ikija ikifunika e, ikija ikifunika basi itaonekana imekaa vizuri kwa sababu hii ni animation ambayo tutafanya na kwa mkate ulokaa namna hii itakuwa kidogo changamoto kutumia kwa sababu itaonekana ni uongo kwa hiyo huu mkate hatuto kutumia kabisa kwa hiyo tukafanya hivi tukaja hapa tuka select ile eneo hapa tuka hapo hivi kasema delete maana kile eneo sisi hatulihitaji kabisa nikaja hapa nikaja hapa moja kwa moja nikachukua layer yangu hii sasa hapa chini nitachukua quick selection eh, tool quick selection tool nitakisha layer yangu imekuwa selected hapo alafu nitaanza kufanya namna hii ili haya majani yangu the greens zizi eh, kwa selected kwa hapo nita select na kutaka mimi nita select kutoka na mwenyewe unavyopenda nataka select nini na nini na nini nataka vitu vyote vipo basi na hiyo nasogeza nzuri hii ukiona plus maana yake tunaongeza okay, hold alt maana yake unatoa kwa kama hapo tunatoa nataka tutoe eneo tunatoa maana yake tunataka tumeingiza ndani lakini tukitaka kutoa nje tunaacha kawaida tunakuwa tunatoa nje na hiyo namna hiyo kama unavyoona hapo hivi tunachukua hapo eneo tunasogeza tunasogeza taratibu na hold shift E, na, na mouse button hapo nasogeza mpaka tupate eneo ambapo sisi tunaona limekaa vizuri nataka eneo letu lile selected lote basi kwa mimi naona hiyo iko perfect kabisa kwa eneo langu hilo hapo limeshakuwa selected nasema control j control j maana ni duplicate maana yake ni duplicate hiyo hapa nitasema green kwa tunakuja hapa tena na select hiyo tunasogeza kidogo kitu gani tumeacha tumeacha cheese bado hatujafanya e, tumeacha meat e, meat bado lakini pia na e, onion onions bado hatujakata kwa tunakuja hapo kwenye onions tuna zoom in kidogo itataka tulivu kidogo kwa sababu ina rangi nyeupe na background pia ina rangi nyeupe kwa itakuwa kidogo changamoto ukate na bidii ukate kwa utulivu kama unataka perfection kwa tunakuja hapo zoom, zoom out kidogo tunaweka namna hiyo hapa mimi nitachukua pen tool hapa mwanzo 
ilipoanzia control enter moja kwa moja inakuwa imetokea hapo maana ke select eneo hili tu nitasema control j kwa moja kwa moja eneo langu litakuwa duplicated hilo tu peke yake kwa vile tukate maeneo yote yabaki e, transparent kwa tunafanyaje kama unataka perfection e, njia ziko nyingi za kukata kwa tunakuja hapa moja kwa moja tunachukua e, hii eraser mm, eraser tu yetu na hapa tunabadilisha tunataka hiyo strong brush hiyo kubonyeza e, brackets ya, ya, ya kufungua basi moja kwa moja e, utakuwa unapunguza lakini ukiongeza bracket ya kufunga utakuwa unaongeza size ya hiyo eraser kwa moja kwa moja hapo nakuja hivyo kwa namna nyingi unataka kutumia e, pen tool kuna watu wanatumia pen tool kuna watu wanatumia e, magic wand lakini tatizo magic wand hapa utaangalia ki select hivyo ina select mpaka eneo jeupe kwa sababu magic wand kazi yake ni kuselect mpaka maeneo ambayo ya maeneo ambayo yana rangi zinazofanana kwa hiyo hapo unapoona hiyo e, e, ina select mpaka maeneo ambayo hayatu hai hatu hai kabisa e, kukata ina select kwa msingependelea wewe utumie magic wand unasema control d una deselect hapo moja kwa moja unakuja hapa kwenye pen tool kama unataka au lakini mimi nitatumia eh nitatumia eraser angalia jinsi nakutumia eraser kukata kwa sababu sitaki perfection sana natumia eraser naanza ndani hapa click hapo kidogo na hold shift kuna sogeza shift maana yake kama unataka iende kwenye straight line kwa unapindisha unapotaka wewe mpaka hapo hivi narudisha hapa hivi hold shift hapo tatizo la kutumia eraser ni kwamba kuna detail fulani e, unaziondoa kuna detail fulani realistic kidogo unaziondoa zile e, unakuwa kama unadanganya hivi kidogo lakini huwa pia natumia njia hiyo njia siku nyingi ukiwa unajua njia nyingi inakuwa rahisi kuchagua njia moja ya kutumia Kwa sasa naona onion yetu imekaa inavutakiwa iwe hapo. Kwa hiyo nakuja hapa naandika onion. Moja kwa moja tuna onion hapo. Nakuja tuna select layer za zobaki, layer zobaki ni kama ipi? Ni kama cheese, cheese hiyo bado. Kwa hiyo na select hiyo layer yangu hapo. Nachukua hii quick selection tu kwa sababu hii inafanana fulana. Nafanya hivyo nione ime select yote, naona ime select yote. Nasema control J wanasema cheese toa hiyo nakuja hapa pia narudi tena pale nachukua kipande cha miti cha select miti yangu yote nyama hiyo nyama yangu hiyo pap nachukua na wale select kote select kote vizuri kama ya select kote vizuri unarekebisha kwa nani ame select vizuri mpaka eneo hili eneo hili tutarekebisha wenyewe nasema control j nasema meat to select layer zote kasoro ile layer ya juu ambayo ya mkate wa juu ambao si tuliitoa kwa tunakuja huku kwenye e, picha yetu nyingine ambayo tumeifungua nakuja tuna select hapo ma q tu na select ile eneo letu hapa nasema control j tunalea hiyo peke yake hapo nachukua hiyo quick selection tool select eneo letu hapo pap pap wakati wetu wa selected vizuri kabisa tutukusema tu hapo tena control j maana yake tutakuwa tunalea yetu hiyo hiyo peke yake wakati wetu tuseme bread top bread au sio nakuja hapo nachukua kuja huku kwenye layer zetu na ipachika hapo na shisha chini nione kama itakaa itakuwa kama level moja ya kama zimefanana kidogo kwa hiyo ile kaseti hapo juu imeweka juu kabisa pub kama hiyo kwa hapa tunaona na layer zetu zote ambazo tayari tushakata kasoro meat ambayo meat hatuja tujaiweka sawa bado kwa tuna click hapo ili kuyo tukiwa tuna animate isionekane vibaya tunakuja hapa kwenye patch 
ni patch tool yetu hapo tuna select patch tool yetu ndio kwenye meet hiyo meet tunasema control j to duplicate zoom mbili ito ki, just in case tukikosea zoom in hapo kwenye meet yetu duplicate hiyo kwa tukachukua ta pen tool hapo kaja tukachora kitu fulani hapo control z kurudi nyuma kama hapo hivi sema control enter natokea eneo fulani hapo sema tunatengeneza layer mpya tuiweke tu rangi fulani au rangi kama hiyo hivi au hiyo hivi rangi kama hiyo sema paint bucket yetu tuna paint eneo hilo hapo kwa tukiangalia hii meet hii tuna hold control na click na hiyo meet sema merge layer kwa ndelea moja ambayo inaisha kipande hapo moja ncha uongo kwa siti tunafanya tunafanyaje tunakuja ili tudanganye hapo tuweze kupata miti ambayo imekamilika na inakuja hapo kwenye patch tool hapa na select destination na chukua eneo ambayo kidogo liko kama hili ta tutatumia curve kama hiyo kwa hiyo naweka curve kama hiyo kidogo na select eneo kama hili hivi hapo alafu na drag ile eneo na nilipeleka pale kwenye destination yangu ili likarekebishe pale aliacha kuni kiliacha hapo unaona imeanza kutokea kidogo imekuwa nyeupe nyeupe lakini imetokea pale kidogo kama nyama yetu fulani kuna sehemu kama zimeiva kidogo kuna sehemu kama zijaiva vizuri hivi tunakuwa tayari tuna miti yetu ambayo iko hivi kwa hii ndo tunaandika sasa miti ile ya mwanzo ni hii hapa ya mwanzo haina issue tunaifuta kwa na miti hapo na layer zetu zote hizo hapo kwa hiyo hapa tunaona layer zetu tumezipanga hapo zimekaa sawa kabisa kila layer iko mahala pake hapo kwa hiyo step ile baki hapa tunakuja tunafanyaje tunakuja hapa juu kwenye file tunasema export tunasema e, layers to files hapo kwa tunakuja tunaona destination hiyo tunaweka tuna click hapo hapa tunachagua e, destination ambayo sisi tunaitaka kwa mfano mimi nitaweka kwenye hii bag layers 2 hapo nitasema e, okay maana yake moja kwa moja hapo itanambia e, file name prefix nitaweka labda nitaandika labda layers hapo nitachagua png24 maana e, maana ya png ni portable network graphic ambayo picha zitatokea nyuma zikiwa zina transparent uh, background hapa transparency nitaweka on hapo nitaacha hivyo hivyo i trim layers nitaacha ili kila layer itoke ikiwa na size yake kabisa hapa ndasema run hicho ndo kitachotokea utaona kama giza giza kuna kitu kinapita hivi inategemea na e, uwezo wa kompyuta yako hapo mwishoni nitakwambia export layers to files was successful utasema okay utafungua folder lako kwa destination kule utaangalia hapo utaona layers zako zote zimejipanga namna hiyo tuna layers zetu zote hapo Hivyo basi tazama sehemu ya pili ya tutorial hii. Watch out for part 2 na endelea ku follow, ku like, ku comment lakini pia ku subscribe ili uweze kupata video zingine zinazofuata. Bila shaka umejifunza tekniki mbili tatu mpaka mara nyingine mimi naitwa Yasin Zidheri na hii ni Swahili Tutorials.